هقول بس كلمتين عن مؤسستنا حضراتكم هتلاقوا كل التفاصيل كل الاخبار وكل المعلومات في البروشور اللي مع حضراتكم وحضراتكم هتلاقوا كمان المعلومات دي في الموقع الالكتروني عاوز اقول بس ان مؤسسه فريدريخ نومان مؤسسه فريدريخ نومان من اجل الكوريا ده الاسم الرسمي هي مؤسسه ليبراليه وهدفها الرئيسي تقويه القيم والمبادئ الليبراليه او الليبراليه عن طريق البرامج التعليميه البرامج التدريبيه وفي كل البرامج الدوليه وكمان البرامج الداخليه والمحليه الحوار بيلعب دور مهم جدا وطبعا الخوار جزء مهم كمان في المشروع بتاعنا وبتمنى ان اليومين الجايين الخوارات هتكون ممتعة ومفيدة زي ما قلت من شوية صغيرة المؤتمر ده نهاية مشروع لدعم خوارية التنظيم في العالم العربي لمدة ثلاث سنين من وجهة نظر ليبرالية وكمان ديمقراطية الموضوع ده مهم جدا 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 حرية التنظيم هي الشرط الأساسي للمشروع للمشاركة الناس في السياسة والمجتمع من غير حرية التنظيم في التنافس السياسي السلمي مستخيل من غير حرية التنظيم الديمقراطية الحقيقية مستخيلة احنا اشتغلنا مع بعض لمدة ثلاث سنين وفي الفترة دي كونا اصدقاء بداد وشركاتنا بداد كمان ودي كانت تجربة مهمة و كمان إيجابية للمؤسسة التعاون بين جامعات المجتمع المدني كان نقطة قوية في المشروع ده والتعاون ده هو الأساس اللي هنكمل شغلنا عليه في المستقبل إن شاء الله في نفس الوقت كان في بعض النقطة السلبية كمان ولازم نركز عليها في تقييم المشروع احنا بنعتقد ان اهم نقطه سلبيه هي ضعف الخوار السياسي مع الحكومات يبدو ان الحكومات مش مستعده لخوار السياسي جد مع المجتمع المدني او مع الاحزاب السياسيه في المؤرده وازاي نحل المشكله دي بشكل استراتيجي هو التحدي الحقيقي التحدي الرئيسي للمستقبل النهارده دي فرصه طيبه لقيام بالمناقشات الاستراتيجيه دي وبتمنى ان يكون في نتائج ايجابيه في نهايه المؤتمر تم فعلا تكوين مجلس العربي الخاق في التجمع والتنظيم واحنا عايزين نناقش ازاي ممكن يكون في تعاون بيننا وبين المجلس ده في المستقبل وزي ما قلت قبل كده في مناسبات كثيره مؤسسه فريدريخ نامان هي ملتزمه بدعم حرية التنظيم في العالم العربي من خلال الخوار والبرامج التعليمية ودي أنا ساتي ساداتي ساداتي الرسالة الرئيسية بتاعتي في بداية الحدث المهم ده ومرة تانية بشكر حضراتكم لحضوركم بشكركم جميعا للتعاون وبتمنى لكم النجاح وشكرا